ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അനു സ്വിച്ച് ക്ലബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കറിവേപ്പില പൊടിയാണ് കറിവേപ്പില പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി പൊടി പോലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതുമാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദിവസം മടി പിടിച്ച ദിവസമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ചോറ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഒരുപാടുള്ള വെള്ളമൊന്നും ഉണങ്ങുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈയിങ് പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇലകളുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കണം ഈ റെസിപ്പിയും എനിക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു കസിൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞു തന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി സൗണ്ട് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കരിയാതെ നോക്കും വേണം ഇത് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയും മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു ആറ് ചുവന്ന മുളകുമാണ് ഇനി ഇതിനെയും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെയും കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരണം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മുളകിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുക ചെയ്യാം ഇത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം തീരെ എരിവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള അളവെടുത്ത ഒരുപാട് സ്പൈസി ആവില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതും എടുത്ത് മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് ചെയ്തത് ഇത് പക്ഷേ എണ്ണയിൽ എണ്ണ വറുത്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഈ പാനിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കഷ്ണം കായം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രമാണ് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു വരുള്ളൂ പുളി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ വറവായിട്ടുണ്ട് പുളി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കായവും അത്യാവശ്യം ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കായം കൂടി എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ വരണം അപ്പം നമ്മൾ വറുത്തതെല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ വലിയ ചൂടൊന്നും അറിയാൻ മാത്രം മതി ഒരുപാട് തണുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് പൊടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എവിടെയും പാടില്ല ഇനി നമ്മളത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ല
അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും കൂടി മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി കിഡ്ലൈൻ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്